Kada pomislimo na modern lek, prva reakcija svima je laboratorija, u kojoj vrhunski hemičari prave to nešto što kasnije popijemo da bi nas prošli bolovi. Međutim, to baš i nije skroz tako. Iako je danas hemija prilično razvijena i sposobna da pravi substance i veštačkim putem, ta prva substanca koju su otkrili naši preci istraživajući floru je i danas u osnovi velikog broja lekova. Na pitanje koji je to najpoznatiji lek, svi bi se složili da je to aspirin. Aspirin je bio revolucija svoga vremena. Jedan od prvih proizvedenih i najistraženijih modernih lekova sa skoro hiljadu kliničkih studija. Ono što je posebno zanimljivo je da je sama lekovitost aspirina. Ona leži u hemijskoj substanci pod nazivom salicilna kiselina. Salicilna kiselina je zadužena za ublažavanje naših bolova. Najbogatiji izvor salicilne kiseline je bela vrba ili stručno salix alba. Kiselina je smeštena u njenoj kori. Pošto živim u predelima netaknute prirode i dosta potoka, odlučio sam da vam snimim postupak od pronalaženja bele vrbe do proizvodnje prvog pravog aspirina koji se koristio na ovaj način milenijumima pre nove ere. Od Sumerije, Egipta, preko starih Slovena, Azije i Evrope. Od pisanih tragova imamo i izjavu Hipokrata lično, najvećeg grčkog filozofa i tvorca medicine, koji je živeo 400 godina pre nove ere, da bela vrba ublažava bol i leči groznicu. Prvo što sam uradio, istražio sam dobro kako da tačno prepoznam belu vrbu, pogotovo što je sada februar i drveće nema listove niti pupoljke. Bela vrba može biti visoka i do 20 metara, može biti raznih veličina u odnosu na starost. Ali ono što je specifično je kora na kojoj potražite sitne krugove. To su počeci pucanja kore, koji kasnije prerastaju i šire se u romboide dijamantskog izduženog oblika. Trebalo bi da se primeti i da su neispucani delovi nekako beli častiji u odnosu na ostatak drveta. Sledeće što gledate zimi je lišće okolo drveća. Ono mora ličiti na list bele vrbe, iako će zasigurno biti manji jer je suvlji. Listovi treba da budu izduženi i uski. Kada smo utvrdili ove dve važne stvari, konačna provera su pupoljci novih grana, koji su kod bele vrbe specifično paralelni sa granom, rastu pripijeni uz nju. Inače se kod ostalih vrsta nekako granaju ka spolja. Ovo je srednje stara bela vrba u blizini mog imanja. Treba samo tražiti manju granu jer se ona lakše ljušti. Kada ih uberete, uzmete nož i oljuštite koru. Kada se oljušti kora, kuva se čaj. Čim se pojave prvi mehur i ključale vode, kuvanje je gotovo i čaj treba ostaviti da se ohladi. Kada dobije jarko crveno-braun boju, kora vrbe pustila je salicilnu kiselinu u dovoljnoj meri i treba dobro procediti čaj. Vidjet ćete da u čaju kora ostavlja mnogo sitnih drvenih trunčica. Procedite ih kroz cediljku, a zatim i kroz gazu da bi bili sigurni. Izgleda zaista čudnovato jarko i djeluje mi da bi u koncentrovanijoj dozi mogla da posluži kao prirodna boja. Postoje određene grupacije ljudi koji bi trebalo da izbjegavaju korišćenje salicilne kiseline, a to su oni koji pate od hemofilije, krvarenja ili su naravno alergični na salicilnu kiselinu. 
Inače, 1948. godine, kalifornijski doktor Lorenz prepisivao je pacijentima aspirin na dan za zdravo srce i sprečavanje srčanog infarkta. Od novijih studija primećeno je da aspirin deluje i u prevenciji raka kod onih koji imaju genetsku predispoziciju. Još uvek naravno nije jasno na koji način aspirin uspeva da pomogne, a smatra se da je razlog zato što salicilna kiselina pomaže telu da zaustavi dotok krvi ćelijama tumora. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i potvrdite zvonce kako ne bi propustili sljedeće zdrave objave. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.